Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde Coding Nighter eğitim serisinde bir uygulama ile devam ediyoruz. Küçük çaplı bir uygulama olacak. Active Record'da gördüğümüz komutların e, kullanımını göreceğiz. Nedir bu? İşte burada oluşturmuş olduğumuz database'deki title, detail, id e, bu, buradaki verileri baz alarak ne yapacağız? Kişi ekleme, silme, güncelleme, listeleme işlemlerini yapacağız. Hemen konuya girelim direkt. Ben direkt e, bu proje üzerinden iş yapmaktansa e, bunu tekrardan başka bir Codeigniter projesi ile yapmayı düşünüyorum. Yani şöyle Codeigniter e, tutorials değil de ben şurada bir tane daha konuşturacağım. Ve buna diyeceğim ki ne diyelim buna da bu projenin adına da e, belki de Active Record Active Record yok uygulama diyelim. Uygulama demeyelim de Active Record uygulama. Evet. Böyle de uzun bir isim oldu be. Neyse çok takılmamaya lazım. Şimdi hemen şu arkadaşları bir şurayı bir silelim. Ben user guide'ı da kullanmıyorum. Sildim. Evet şunlar. Hemen bu projeyi gidip ne neyle açıyoruz? Bu arkadaşla açacağız. Neydi? Open. Şu. This window. Şimdi çalışıp çalışmadığından emin olmak için Active Record artık bunu kaldırıyorum. Tutorials değil de. Şimdi çalıştıralım. Record uygulama. Bakın default projem başarılı bir şekilde geldi. Default sayfam. Şimdi bakıyorum ne vardı default sayfamda. Application altında sistemi kapatabilirim. Başıma bela olmasın. Welcome message demişiz. Bu geliyordu. Şu welcome controller'ından. Ben bir controller'ı daha yapacağım. Bunun adını da personel diyeceğim. <gülüyor> Ve bu welcome message'i kaldıracağım. Bunu da kaldıracağım. Personel diye bir controller'ım olsun. Class olsun. Ee, ve diyorum ki buna personel diyelim biz buna. Extends. Neydi? Ce Controller mıydı? Evet. Bu. CE Controller. Welcome'ı da kaldıralım. Evet. Şimdi bu personel dediğim anda çat, patlayacak, çalışmayacak. Ee, i̇lk olarak bir tane fonksiyon oluşturalım. Public function index echo personel listesi burada bulunacak. Active Record uygulama. Enter'a bastığım anda gördüğünüz gibi böyle bir sayfa bulamadım dedi. E, Welcome'da bulup bunu bulamamasının sebebi ne olabilir? Şu an config'e girip buradan roots'da ne vardı? Default kontrolünü personel yapacaksınız. Bakın personel listesi başarılı bir şekilde geldi. Ha, HD access derseniz tabi HD access az sonra gireceğiz. Birden fazla metot kullanmaya başladığımızda HD access gelecek tabi ki de. Roots kalsın şimdi orada. Kullandığımız pencereler burada kalsın. Ee, evet personel listesi burada olacak. Public bir tane ilk olarak ben metotlarımı oluşturayım. Şurada. Public function ne oluş olacak mesela? Personel listesi orada. Ne olacak? Düzenleme sayfası, insert sayfası, iki tane değil mi? Bunları diyorum ki mesela update page diyelim. Update page. Düzen, düzenleme sayfası. Public function, update fonksiyonun çalışacağı yer. Echo, update işlemi ilemin olacağı metot diyelim burada. Sonra public function insert page echo e, ekleme sayfası diyelim. Zıp. Evet. Sonra public function neydi? E, insert işlemi. Insert. Insert işlemi. Diyoruz ki echo insert işleminin yapılacağı metot metot ol diyelim. Şunu da kaldırayım ben takıntılıyım burada kullanmaya. Sonra insert, insert page ve listeleme. Ve bir tane de silme için kullanacağım olan bir tane neye ihtiyacım vardı? Delete fonksiyonuna, metoduna. Delete, delete 
işleminin yapılacağı metot. İlk olarak bu şabloru oluşturalım. Ondan sonra tek tek kontrol, e, vivlerle beraber desteklemeye başlayacağız. Şimdi şunları bir test edelim çalışacak mı diye. Kontrol, çalıştırdık. Çağır hata yerde. Neden? Bunun için hashti access işi yapıyorduk hatırlayacaksınız. Yani şuradaki e, controller'ın Controller'daki controller adını yazmadık mesela. Controller şu peki Active Record uygulama dediğimiz zaman neden geliyor da default controller'da Roots'ta personel belirttiğimiz için gidip personel buluyor onun indeksini çalıştırıyor. Ama ben gelip burada bir tane personel yazıp şimdi çalışır var ya personel yazıp bunu yazdığımda bakın çalışmıyor. Controller'ın adı, metodun adı. Bunu algılaması için hashte access yazıyorduk. Dehşli aksesle ile ilgili sorusu olan arkadaşlarımız var ise onun da dersini yaptık. O da şurada. 8. ders. Şimdi hemen geliyorum ben. Şurada bir tane dosya file oluşturuyorum. Adını da hashtag access edin. İlk olarak kodu yazmaya başlıyorum. Write engine on. Artık kod yazmaya başladığımı söylüyorum. Ve condition yazıyorum. Write condition. Neydi burada? yapacağımız işlem. Condition'ımızı yazıyoruz. Request file name eşit değilse f değil mi? Yanlış yaptım ya. Şuydu pardon. Sonra request file name eğer bir dosya değilse yani benim şurada yazdığım uzantı eğer bir directory değilse o zaman diyorsunuz ki bunu ee, ne yap? Bir rule, bir rule aracılığıyla yazacağız. Neydi o da? Diyoruz ki bu arkadaşı bir index nokta önümüzdeki demiştik ya bir geçen derslerde. Her şey şunun üzerinden dönüyor ya bunun üzerinden gönder. Index PHP'nin altında dolar bir olarak buradaki parametre olarak gönder bakalım. Yanlış mı yazdık? Evet. Bunu yanlış yazmışız. Çok özür dilerim. Nerede hata yaptım şu an çok emin değilim ama belki şurada bir sıkıntı olmuş olabilir. Hemen diğer şeyden bir kontrol edelim. Nerede nerede nerede nerede? Coding Nighter Tutorials HD Access. Hop. Ha pardon. Aslında doğru yazdık ama şuradaki evet arkadaş diyor ki bize şunu yazmıyordum özür dilerim. Last flag. Yani bu koşullar sağlandığında çalışacak en son kural budur diye last flag'i kaldırıyoruz. Bir yapıyoruz yani. O da çalışmaya başlıyor diyeceğim. <gülüyor> Çalışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Neden çalışmadı? Bir bakalım. Şunu bir kopyalayalım ya. Nerede bir hata yaptık? Yazım hatası mı yaptık acaba? Şurada. Request file name. Aa, aa çok özür dilerim. Şunları unuttuk ya. Çok pardon. Aslında. Ne diyorum? Nerede hata yaptık? Evet. Yenilediğimizde bakın bu sefer update page geldi. Update'i deneyelim hemen. Update işimi ne olacağı metot. Insert page vardı. Ya da şöyle de yazabiliriz. Ekleme sayfası. Insert ve delete. Hiçbir şey yazmazsınız. Person listesi geliyor. Bu dersimizde ee, devam edelim bu dersimizde. <gülüyor> şöyle ki devam edelim. Şimdi biz bu projede ne kullanacağız? Database'i kullanacağız. Yani database için bir ayarlama yapmadık. Bir sürü ayarlar var. Ayar var. Geliyorum ben config'de. Autoload'da. Ne lazımdı bana? Libraries'te database ekleyeceğim. Database. Database ayarlarını yapalım database demişken. Nereye bağlanacağım? Localhost, username, root olacak. Password'üm yok. Database, code igniter değil. Yani code igniter. Code igniter. Evet. Ee, bir ayarımız daha vardı hatırlayacaksınız. Config'de base URL kısmı. HTTP artık estirelim mi dilerim. Localhost Code Igniter ve neydi? Active Record ee, uygulama. Bundan emin olmak için de bence hatta şurayı direkt kopyalayın. Ben niye böyle uğraştım ben de bilmiyorum ama yapıştırın buraya. Evet şimdi base URL kısmı çalıştı mı çalışmadı mı? Ki çalışmayacağını biliyoruz. Neden olduğunu ben cevabı verene kadar düşünün. İndeksi indekse base URL'i açtıralım bakalım. Base URL. Dediğim gibi şu an yaptığımız şeylerle ilgili herhangi bir fikir olmayan arkadaşlar lütfen önceki dersleri izlesinler. Evet devam ediyoruz. Şöyle personel dedim. Enter'a basına bakın. Undefined method base URL diyor. Neden? 
Çünkü sen base üyeleri burada tanımladın da ben bu base üyeleri olarak konuşuyorum. Base üyeleri buradaki komut gibi kullanmak istiyorsam, metot gibi kullanmak istiyorsam bu bir helper'dı. Bu helper'ı tanımlamam lazım. URL isimli bir helper vardı bu arkadaşım. Config'de şöyle. Nerede be? Pardon config diyorum. Özür dilerim. Otolot'ta. Otomatik olarak yüklemesini istediğim bir şeydi bu. Hop. URL. Geldim. Yeniledim. Başarılı bir şekilde bana burada neyi verdi? Ee, aktif record personel listesine kadar getirdi. Ki personel listesi ne ya? Bir yerde bir... Ha pardon. Doğru doğru. Şu... Şurada şunu da keseceğiz ki mantıklı olsun. Kestik zaten. Gördüğünüz gibi bana linki verdi. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Şablonu belirttik ve bütün ayarlamaları yaptık. Bir sonraki derste artık indeksten başlayarak işlemleri yapacağız. Listeleme işlemini yapmaya başlayacağız. Bu derslik bu kadar. Umarım faydalı ve anlaşılır olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.